السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ولستعینه ولستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا امين يا رب العالمين برادران اسلام بزرگان دین نوجوان دوستو عزیز بچو پردارشین عفت ما آپ خواتین اسلام ما اور بہنوں تمام قسم کی تعریف کے لائق اللہ کی ذات بابرکت ہے جو خالی کے کائنات مالی کے عرض و سما اور قیامت کے دن کا ایک اکیلا بادشاہ ہے درد و سلام کا نزول ہو جائے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے امین اور توحید کا رہبر بنا کر ان کی امتوں کی طرف مبوس فرمایا جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت توحید کا حق ادا کیا اور اپنی امتوں میں اس کی تبلیغ کی ہے بالخصوص درد و سلام کا نزول ہو جائے ہم اور آپ کے آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ختم المرسلین رحمت للعالمین بنا کر اس دار فانی میں مبوس فرمایا جن کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم رسولوں کا سلسلہ ختم پیغمبروں کا سلسلہ ختم جن کی کتاب کے بعد کتابوں کا سلسلہ ختم جن کی شریعت کے بعد شریعتوں کا سلسلہ ختم اور جن کی امت کے بعد امتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے جن کا نام نام اسم گرامی جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا ہے علام العالمین ہمیں اپنی ساری زندگی اس عظیم پیغمبر کے اچھے قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرما ان کی سنت کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق ادا فرما بدعت و خرافات سے ہم سب کو بچ کے رہنے کی توفیق ادا فرما قدم قدم پر ان کے نا فرمانی کے تصور اور خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما میدان حشر میں روز قیامت حساب و کتاب کے وقت ہم گنہ گاروں اور نا فرمانوں کے حق میں اس عظیم پیغمبر کی سفارش شفاعت عظما قبول فرما آمین یا رب العالمین برادران اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے میں اپنے دیے گئے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا موضوع ہے بدعت کا معنی اور مفہوم ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اللہ فرماتا ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کیا ہے نیک عمل کا نام ہے اللہ رب العالمین جس عمل سے خوش ہوتا ہے 
اللہ رب العالمین جس کام سے راضی ہوتا ہے وہ نیک عمل ہے اور نیک عمل ہی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل ہو وہ کبھی عبادت نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھیے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا نیک عمل عبادت کہلاتا ہے لیکن نیک عمل کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے نیک عمل کا انٹروڈکشن بھی تو ہونا چاہیے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی تو ہونا چاہیے اب دیکھیے اگر کوئی انسان کسی عمل سوالے یا نیک عمل کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو کنڈیشن بہت ضروری ہیں پہلی یہ کہ نیک عمل کرنے کے لیے اس کی نیت صحیح ہو اچھی نیت ہو خالص نیت ہو اگر نیت میں کھوٹ ہے عمل کیسے بھی ہو وہ نیک نہیں ہو سکتا عمل کچھ بھی ہو وہ نیک نہیں ہو سکتا اور کیسا بھی ہو نیک نہیں ہو سکتا دوسری کنڈیشن نیک عمل کی پہچان کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس نیک عمل میں شریعت کی پیروی ضروری ہو شریعت کی پیروی کس کی شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں وہ عمل کیا گیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کی اطاعت ان کی فرما برداری ان کی شریعت کے مطابق وہ عمل نہ کیا گیا ہو وہ عمل کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا اور اگر اس شکل میں وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا تو یہ عمل عبادت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر کیا کہیں گے ہم اس عمل کو کیا کہیں گے ہم اس عمل کو جس عمل کو ہم شریعت کے مخالف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مخالف کہتے ہیں اس عمل کو سراسر بدعت کہا جاتا ہے اللہ اکبر سراسر بدعت کہا جاتا ہے بدعت کسے کہتے ہیں بدعت کا معنی و مفہوم کیا ہے بدعت کا انٹروڈکشن کیا ہے اگر بدعت کا معنی ڈکشنری کے طور پر ہم معلوم کرنا چاہیں گے بڑا آسان ہے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بدعت بدعا سے ماخوز ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایسی نئی چیز کو ایجاد کرنا کہ اس کے ایجاد ہونے سے پہلے اس کا نام و نشان تک نہیں تھا ایسی نئی چیز کو ایجاد کرنا کہ اس کی ایجاد سے پہلے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا میں قرآن ہی سے دلیل دیتا ہوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ کسی چیز کے کرنے کا اگر ارادہ کرتا ہے اس چیز کو بس حکم دیتا ہے کن ہو جا فیقون وہ چیز ہو کے تیار ہو جاتی ہے اطاعت میں دو نقطے ہیں پہلا نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے یہاں لفظ بدیع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بدیع سماواتی ولف یہ بدعت ہی سے ہے بدی بدا 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 تن یہ سب ایک ہی لفظ ہے الگ الگ حروف کے ساتھ یہ گرامر کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں بدی اس سماوات اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے آسمان اور زمین تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی اور اللہ رب العالمین کے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اگر کوئی تھا بھی نہیں تھا کیا کسی کے تصور میں تھا کہ آسمان بھی ہے ابھی پہلے تھا بعد میں گم ہو گیا پھر اس کے بعد نئے سرے سے اللہ نے بنایا نہیں اللہ نے آسمان کو اس وقت بنایا جب کہ آسمان تھا ہی نئے سرے سے کبھی نہیں تھا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام ایسی چیز وجود میں آنا کہ اس سے پہلے اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی نام و نشان نہیں تھا اب دیکھیے شریعت کی اصطلاح میں اب اس بدعت کا معنی ہم کیسے معلوم کریں گے شریعت میں بدعت اس عمل کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایجاد ہوا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے قول سے نبی کے عمل سے نبی کے سامنے صحابہ کے عمل سے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا یہی بدعت ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں اکثر لوگ بدعت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے 
سے قاصر ہے لہذا اس کی مذمت ان کے علم میں نہیں ہے مذمت سے کو تو دور ہے کیوں بدعت کسے کہتے معلوم ہی نہیں ہے اب بدعت کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہوا ایسا عمل جو نبی کی شریعت سے ثابت نہیں ایسا عمل جو نبی کے زمانے سے ثابت نہیں ایسا عمل جو نبی کے قول سے ثابت نہیں ایسا عمل جو نبی کے فعل سے ثابت نہیں ایسا عمل جو نبی کے صحابہ کے قول و عمل سے بھی ثابت نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اسی کو بھی کہتے ہیں نئے طور پر ایجاد کیا گیا اور عمل شروع ہوا لوگوں کو اچھا لگا لوگوں کو اچھا لگا لیکن اگر نام و نشان اس کا پہلے نہیں تھا تو میں نے شروع ہی میں بتایا دوسری کنڈیشن کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے نیک عمل ثابت ہونے کے لیے اخلاص کے بعد سنت رسول ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس عمل کا ہونا ضروری ہے مانا مل ہو گیا وقت بہت کم ہوتا ہے اشارت میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں بدعت اگر نئے کام کا نام ہے تو کیا بدعت دین میں چل سکتی ہے نیا کام نیا کام دین میں مقبول ہو سکتا ہے ایسا عمل ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر سکتا ہے ذرا اس سلسلے میں بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے یہاں آپ ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں بڑی اہم باتیں آنے والی بدعت کا حکم بدعت کا حکم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے صاف انداز میں وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول بحیثیت نبی تم کو جو کچھ دے رہے ہیں اسے بلا چون و چرا دے لو وما نہاکم عنہ فانتہو اور جس چیز سے تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے سیدھے سیدھے رک جاؤ دین نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز کا دین نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے عمل کا نبی دین نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے طریقے کا نبی جو کچھ دے رہے ہیں چاہے عمل سے دے رہے ہیں اپنے قول سے دے رہے ہیں یا صحابہ نے عمل کیا نبی دیکھ کر خاموش بیٹھے اس کی طرف سے ہم کو مل رہا ہے نبی کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے اسے لینا چاہیے اور نبی نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس سے رکنا چاہیے بدعت کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے بدعت نہ نبی نے دیا نہ صحابہ نے دیا نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا تو پھر یہ نبی کا دیا ہوا کیسے ہو سکتا ہے جب نبی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دین کیسے ہو سکتا ہے جب یہ دین ہی نہیں ہے تو نیک عمل کیسے ہو سکتا جب یہ نیک عمل ہی نہیں ہے تو عبادت کیسے ہو سکتا ہے اور آگے بہت سی باتیں ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان ہاضا سراتی مستقیم راستہ کی اتباع نہ کرو دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو اگر تم دوسرے راستوں کی اتباع کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے یہ بدل کا حکم ہے جو انسان دین میں نیا کام ایجاد کر کے اس کو کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ نبی یہ کہہ دیجیے ذالکم وساکم لعلکم تاکلون اللہ تمہیں یہ خاص نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ غلطیوں سے پرہیزگاری میں آ جاؤ اور میں نے نصیحت اور وسیعت کا معنی اور مطلب غالبا اس سے پہلے کے درد میں بتایا تھا جب میرا پروگرام تھا اسی مسجد میں جمعہ کے دن والدین راضی تو رب راضی نصیحت اور وسیعت میں کیا فرق ہے نصیحت عام نصیحت کو کہتے ہیں اور وسیعت خاص نصیحت کو کہتے ہیں ذالکم وساکم اللہ کا حکم ہے اللہ خاص نصیحت کرتا ہے کہ تم نبی ہی کے طریقے کو اپناؤ اسی کے راستے کو اپناؤ اگر تم چھوڑو گے دوسرے راستوں کو اپناؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اللہ یہ ہے بدعت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث میں ہمیں نصیحت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے من من عبل عملا جس کسی انسان نے ایسا عمل کیا جس کسی انسان نے ایسا کام کیا 
कि वो काम हमारी शरीयत से साबित नहीं है वो रद्द कर दिया जाएगा बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा अब किसी नए काम को हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कसौटी में तोलेंगे अगर है कबूल है नहीं है तो नबी कहते हैं कि रद्द हो जाएगा एक और हदीस देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहदी अमरीना हाजा माल जमीन हो फुआ रथ जिस किसी ने ऐसा नया काम शुरू किया जिसका सबूत हमारी शरीयत में नहीं है हमारी शरीयत से वो नया काम साबित नहीं है हमारी शरीयत जब तक नाजिल होती रहे उस काम का नामो निशान तक नहीं हमारी शरीयत में फरुआ रद्द कौन हुआ अमल कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि रद्द कर दिया जाएगा कितना दिलो जान से हम विधातों को दिलो जान से चिपकाए बैठे हैं छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं भाई छोड़ो ना साबित हुआ ना नहीं साबित नहीं है नहीं नहीं वो अलग विधातों की बात है नाम लेके बोले क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाद विदत नहीं कर रहा फला ही विदत नहीं नाम लिए अल्लाह के रसूल सल्लाह नाम लिए नहीं लिए तो ये कहते हैं गलत काम हो सकता है नाम ले अल्लाह के बोल दो जब इतनी आया तो राहादी से साबित हो गया तो भी नाम भी लेना है चलिए नाम भी मैं ले लेता हूँ आपके सामने ताकि बात बिल्कुल वाजे हो जाए लेकिन उस नाम को लेने से पहले मैं एक मिसाल देता हूँ आपको ताकि वो नाम समझ में आ जाए ना बड़ा लंबा जोड़ा नाम होगा वो शायद यू समझ लीजिए कि एक आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ काम में आज किसी का अपॉइंटमेंट नहीं लेना किसी को भी अंदर नहीं भेजना ऑफिस में आज मैं बहुत बिजी हूँ अब बेचारा वाचमैन असिस्टेंट बाहर गेट पर खड़ा हुआ है एक आदमी आया नाम वर नाम वर आदमी आया और आकर बोला मुझे आपके बॉस से मिलना नहीं मिल सकते क्यों नहीं नहीं किसी को भी आने से मना किया है मेरा नाम लेके बोले नहीं किसी को भी आने से मना किया मेरा नाम लिए नहीं लिए फिर मेरे मुझे कैसा मना किया उन्होंने नहीं किया भाई मैंने कहा कि मेरे बॉस ने किसी को भी आने से मना किया है तो वो किसी में तुम भी आ गए ना नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा मेरा नाम ले लिया तो मैं जरूर जाऊंगा जा भाई फटके खा अंदर जाके मेरा क्या जाता है जब वो पूछेंगे तो मैं बराबर बताऊंगा कि किसी को भी आने से मना किया है तो ये नाम और नाम चाह रहे थे आपने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन किसी को भी आने से मना किया हर किसी का आज आना ममनु था हर किसी में ये भी था लेकिन ये अपने नाम के पीछे पड़ा रहा बात समझ में आ रही है जब दीन में हर वो अमल जो दीन से साबित नहीं है शरीयत से साबित नहीं है इतवा से साबित नहीं है सुन्नत से साबित नहीं है तो वह रद्द कर दिया जाएगा अभी इसमें नाम लेने की क्या जरूरत है आप देखिए हदीस आपके सामने सुनर निशाई की हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल मुहदसतिम बिदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खुतबा देते ये बातें जरूर पेश करते ये कलीमा जरूर पेश करते कुल मुहदसतिम बिदा हर नया काम जो दीन के नाम पर वजूद में आता है उसको ईजाद किया जाता है बिद वो बिद है खत्म हो गई बात कौन कह रहे मैं और आप मैं और आप तो सुन रहे हैं नबी ने कहा है कुल मुहदिम बिदा हर नया काम जो हमारे दिन में किया जाता है वो बिदात है वो कुल बिदातिन सलाना और हर ऐसा नया काम जो बिदत है ये गुमराही का रास्ता बताने वाली चीज है वो कुल बिदातिन सलाना व कुल सलाल दिन फिर और ये गुमराही का रास्ता डायरेक्ट हन्नम तक पहुँचा देता है हर नया काम बिदात है हर विदात गुमराही है और ये ऐसी गुमराही है जो इंसान को डायरेक्ट जहन्नम तक पहुंचा देती है तो फिर हर में नाम भी आ गया काम भी आ गया अल्लाह अब अगर कोई ये कहे कि नाम है क्या बताइए कितना विदात को बचाने पर तुले हुए हम तोबा करके सही रास्ते पर आने के बजाय अब मैं बात अजहाब रसूल सल्लाम ताबाई ने कि राम और तबे तबाइन और आइन में किराम में से बात मिसालें आपके सामने पेश करूंगा ताकि हमको पता चल जाए कि विदात क्या है और वो लोग भी जानने की कोशिश करें कि हम किस विदात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे असलाफ इक्रम किस विदत की बात करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजील्ला कहते थे अपने बयानात में लोगों 
मैं मुतब हूँ विदाती नहीं हूँ ये किस मदद की बात कर रहे थे फिर कौन सी मदद की बात कर रहे थे हजरत अब्दुल्ला ने मसरूद रबी अल्लाह तुमा कहते हैं इतवा करो विदहत का काम मत करो इतवा ही तुम्हारे लिए काफी है ये कौन सी विदहत की बात हो रही थी हजरत अब्दुल्ला ने अब रबी अल्लाह तुमा कहते हैं अल्लाह का तकवा और इस्तेमत के रास्ते को लाजिम पकड़ो और विदहत का काम मत करो किस विदहत की बात कर रहे थे वही विदहत जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना ममनू करार दिया है हर विदत हजरत हुदेबा बिन यमान रजी अल्लाह वाजे अंदाज में कहते हैं लोगों साहबा के राम ने जिस इबादत को नहीं किया है साहबा के राम ने जिस काम को इबादत का नाम देकर नहीं किया है उसे तुम हरगिज न करो इसलिए के पहले वालों ने पिछले वालों के लिए नई बात की कोई गुंजाइश नहीं बाकी रखी है पहले वालों ने पिछले वालों के लिए नई बात के लिए नई बात मतलब विदात के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी है जितनी भी इबादत की बातें थी जितने भी इबादत के काम थे तमाम काम तमाम बातें सहाबा से साजिर हुए हैं नबी ने बताया सहाबा करके बताए अब उनके अलावा तुम इबादत का नाम देकर ऐसा काम न करो जिसे सहाबा ने नहीं किया है ये हजरत देखा भी नियमान किस विदत की बात कर रहे थे भला वही विदत जिसे करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तला को हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तला को एक मतलब अपने घर में बैठे हुए हैं हजरत अबू मुसा आचार्य रजी अल्लाह तला को दौड़ते हुए आए आकर कहने लगे अरे अब्दुल्ला देखो मस्जिद में क्या हो रहा है लोग कंकरियों पर तस्वीर पढ़ रहे हैं तकबीर पढ़ रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तला को दड़े हुए चले भागते हुए चले और मस्जिद में जाकर कंकरियों को उठाया और कंकरी पर तस्वीर पढ़ने वालों को मारते हुए कहने लगे निकल जाओ मस्जिद नबी से निकल जाओ मस्जिद नबी से अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए बर्तन टूटे भी नहीं है नबी सल्ला वसलम के छोड़े हुए कपड़े अभी बोसीदा भी नहीं हुए है इतने जल्दी तुम दिन में नया काम शुरू भी कर दिए अल्लाह पता नहीं चला कि दीन में नया काम कभी भी शुरू हो और कैसा भी हो लोग उसको कैसा भी समझे अगर नबी से साबित नहीं है अब्दुल ने मसूद रजी अल्लाह तला की नजर में कंकरियों से मार भगाने के लायक है वो अमल और वो अमल करने वाले अल्लाह सीधी बात है अच्छा इमाम मालिक रहे मोहल्ला क्या कहते हैं पता है इमाम मालिक रहे मोहल्ला ने कहा कि अगर कोई इंसान दिन में नया काम शुरू करे और शुरू करके ये समझे कि ये अच्छा अमल है और उसको करने लग जाए लोगों में तबलीग भी शुरू कर दे गोया के उसने ये समझ लिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के पहुंचाने में खयानत की है जबकि अल्लाह तबारा को ताला फरमाता है अलियोकमल तो लकुम दी नकुम व तमम तो अलकुम नहमती व रजी तो लकुम इस्लाम दीना आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन की तकमील मैंने आपके हाथ पर कर दी है इतमा में हुजत कायम कर दिया है मैंने अब दीन में ना कोई ज्यादती की गुंजाइश है ना कोई कमी की गुंजाइश है जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया था तो नबी ने क्यों नहीं बताया आज तुम कर रहे हो और अच्छा समझ रहे हो नबी ने खयानत की है उस खयानत का खुमियादा तुम भुगत रहे हो अल्लाह को हजरत इमाम मालिक रहे मोहल्ला कहते हैं मेरे इस्लामी भाइयों दीन इतना गरीब है इतने तकमील के बावजूद इतने हुजत के बावजूद इतने हुक्म के बावजूद भी दिन इतना गरीब हो गया हमारा कि कोई भी नया काम शुरू करे और यह समझने लग जाए कि अच्छा काम है साहबा ने नहीं किया तो क्या हुआ अच्छा काम है नबी से साबित नहीं है तो क्या हुआ अच्छा काम है नबी के जमाने में नहीं हुआ तो क्या हुआ अच्छा काम है अरे भाई इसी अच्छे काम को करने वाले नबी के ऊपर खयानत का इंतजाम लगा रहे हैं जबकि सलमान फारसी रजी अल्लाह तला के पास आकर यहूदी कहते थे अरे कैसा नबी है यार तुम्हारा कैसा नबी है तुम्हारा तहारत के मसाइल भी बयान करता है क्या मरद बैद के करना किबला रू नहीं होना बाएं हाथ से इस्तिंजा करना फला ऐसा करना ऐसा करना कैसा नबी है तुम्हारा ये बातें भी बताता है इतनी छोटी छोटी बातें भी बताता है 
حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں فخر ہے ہمارے لیے کہ ہمارا نبی ایسا ہے کہ دین کی ساری باتیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے دین مکمل ہو گیا میرے اسلامی بھائی دین کو غریب تسلیم نہ کرو دین مکمل ہو گیا ہے دین کی تکمیل کے باوجود دین میں دخل اندازی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک مثال آپ یوں سمجھ لیجیے آپ ایک اچھا سا گھر بنائے ماشاء اللہ گھر ہے گھر بنانے کے بعد آپ نے کھانے کی دعوت دی اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو وغیرہ اپنے متعلقین کو آئے کھانے لگے کھاتے کھاتے بولے کیا بھی کیا ادھر لگائے ذرا ادھر لگانے کا تھا انجینئر بھی آئے سب لوگ آئے سب ون نمبر دے دیے شروع بھی ہوا گھر رہنا شروع کر دیے ہم ہم کو پسند آ رہا ہے ماشاء اللہ ہم نے ہماری مرضی سے اللہ نے دین اپنی مرضی سے اپنے اپنی قدرت سے اپنے اندازے سے اللہ نے دین بنایا ہے مکمل ہو گیا ہم نے بھی گھر بنایا اس کے بعد آنے والا بول رہا ہے صوفا سیٹ ادھر رہنا تھا اے سی کا چہرہ ادھر رہنا تھا ارے تم نے ایسا کیوں الماری رکھی ہے فلا ایسے رکھی ہے کہنے والا کہے گا میرے بھائی عزت سے دعوت کھا اور چلا جا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے دعوت دی ہے کھانے کی مشورہ دینے کی نہیں بولیں گے کیا نہیں بولیں گے ایک آدمی اپنے گھر کے بارے میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا ہے اللہ کے دین کو اتنا غریب سمجھ لیا ہم نے دو ہزار نو میں ایک الگ دو ہزار دس میں قبر پر آزان دو ہزار گیارہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا یہ غیر قوموں کی مشابیت میں تو اور زیادہ بھی دیتے ایجاد ہو رہی ہے اللہ خاموش بیٹھے گا بھلا نہیں بیٹھے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ رسول ولا تم چلو آمان کم لوگو اللہ کی بات کرو رسول کی بات کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو مطلب کیا ہے جو عمل اللہ اس کے رسول کی بات میں نہیں ہوتا ہے اس سے پرے ہوتا ہے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے شروع سے میں کیا بتا رہا ہوں وہی تو باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ترک تو فی کم امرئی لیکن تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور ان دونوں میں کسی کے عمل کو دخل نہیں دو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم میں پھوٹ پڑ گئی دونوں کی اتباع اور دونوں کی پیروی میں تم نے اگر کچھ لگدی سے کرنے شروع کر دی تو سمجھ لو کہ تم گمراہ ہو گئے تم راہ راست سے بھٹک گئے اللہ یہ بدہت کا حکم ہے ہمارے صحابہ تابعین تب تابعین آئے میں کرام محدثین کرام اس کی اس کو ایسی حیثیت دے دیتے تھے تو پھر ہم کس بدعت کو بدعت کو دل سے لگائے ہوئے ہیں وہ کس بدعت کی تردید کر رہے تھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ ایک صحابی تھے دیہات سے آئے آ کر کہنے لگے ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے آخری بات دلنی اللہ امل ادا امل تو ہو دخل تل جنا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے میں وہ عمل کروں اور ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاؤ صحیح ہے میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر طاقت ہے تو حج کرو اور اگر طاقت ہے تو تم زکات ادا کرو وہ آدمی واپس جانے لگا جاتے جاتے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفسی بھی ہی لا عزیز اللہ ولا انقص من شعی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا ہے جیسا بتایا ہے میں ویسا ہی عمل کروں گا اتنا ہی عمل کروں گا لا عزیز اللہ ولا انقص من شعی نہ میں اپنی طرف طرف سے اس میں کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ہی کچھ کم کروں گا اتنا کہہ کر وہ جانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس بات سے عمل تو شروع بھی نہیں کیا اس نے ابھی اس کی صرف اس بات سے کچھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا منظر رہو انظر جنتی فل انظر الا ہاضا اے لوگو زمین میں زمین میں زمین میں چلتا پھرتا جنتی تم دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں تو اس شخص کو دیکھو اور اپنی آنکھوں کو خوش کرنا اللہ کس بات پر نبی نے فرمایا تھا عمل دیکھے نبی ان کا محنت دیکھے نبی ان کی بچن کلبات 
لا ازيد على هذا ولا انقص منه شيئا اي نبی نا میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا نبی نے کہا یہ کی کیا دی تم نے سبحان اللہ دین مکمل ہے دین میں نہ زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے دین اللہ نے اتنا مکمل کر دیا ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے لہذا میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں ہماری نجات ہماری کامیابی ہم جنت کے مستحق اگر ہونا ہے تو اپنے عقل کو دخل دینے میں نہیں ہوں گے ہم بلکہ دین کی اتباع میں اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت میں اور صحابہ کرام کی اطاعت میں ہی ہماری نجات اور ہماری کامیابی ہے سو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ ہمیں دین کا پہلوکار بنا شریعت کا متبع بنا سنت کا متبع بنا شریعت میں نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ بدات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما جیتے جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا کر جینے کی توفیق ادا فرما مرد و تیرا توحید کا پیارا کرما ہماری زبان سے جاری فرما آمین سمانی و آخر دعوانا کی الحمد للہ رب العالمین و ما علینا اللہ البلاغ المبین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ